，官府为何成为了清朝官员的负担？有人甚至为此租不起房子。清末京城百姓纷纷让小孩认乞丐做干爹，踢脑架成了官员出访国外的必备随行。灯笼下的十里洋场有着怎样的风情？上海滩帮派四起，一个山东人如何成了教父级人物？一张 P.S. 照片搬到慈禧眼里的大红人，中国最早的花圈献给了岳飞。如果你生活在清朝，这些囧人囧事注定会让你脑洞大开，却又是真人真事。这一段无声电影，是由原法国驻云南总理事、驻云南省代表奥古特斯·菲朗索瓦。于一九零二年在云南拍摄的，这位法国总理是还有一个中文名字，叫方苏雅。这一段无声影像生动清晰地反映了当时云南的市井和风貌，表现的是一对富有的夫妇，可以看到一个壮年的老爷和他年轻的太太在吃饭。从服装看，他们都穿着体面的衣服。他们使用的瓷器茶杯、桌凳都是地位的象征。那个年代，葬礼是摄影界关注的主题之一。在这个画面里，摄影师近距离的记录了一支完整的葬礼队伍，长长的队伍，不同角色各司其职，从抬宝塔、骑马喇嘛、开路武士到抬轿、纸扎。举旗，随后出现举幡、马车、画像，之后是身着校服的人群扛夫抬棺，以及最后的送葬人员。从人群中抬着的画像来看，死者生前有着不低的地位，他身着满族服饰，应该是一位皇族。而抬棺杠夫人数为三十二人，依据当时的规矩，绝不是一般百姓所能享有的待遇。杠夫。通常都来自杠房，这是京城专门服务葬事的行当，相当于今天的殡仪馆。杠房最早由官办，到清末已变成了私人经营。杠房一度以山西人居多，有俗话说：“死尸抬不完的老心儿。”名气最大的为日升杠房。慈禧太后出殡时，庞大的杠夫队伍就是来自日升杠房。她随后还承办了隆裕太后、光绪皇帝的葬礼。直至后来的孙中山先生奉安大典，灵柩从北京运往南京，也是由日升杠房承办。三年不开张，开张吃三年，是当时的一句行话。达官显贵家的一场葬礼下来，花费极其巨大。杠房为事主家操持丧事，料理逝者净身穿衣、入殓出殡、择穴挖墓、修坟树碑等事项，还出租。殡葬用具、安排仪仗、鼓乐等，提供一条龙服务，收入很是可观。在某种程度上，杠房也引领着葬礼上的新风尚。一个少有人注意到的细节：送葬队伍中有人驾着马车，葬礼上动用马车是清末才兴起的。当时北京还出现为了专门为办丧事而出租马车的马车行，而在南方的上海，葬礼上。不再只是传统的古乐班子，而是动用起了西洋乐器。这样的场景至今出现在中国广大的农村。另一个值得注意的是，送葬队伍里的马车上扎着醒目的鲜花图案，可以称作当时的花圈。这同样是清末流行起来的一个新风尚。用花圈表达对死者的哀悼，起源于英国维多利亚时代，在清末传入中国。最早关于花圈的记载是一九零三年《国民日日报》的一句诗：“西湖杨柳映朝霞，自结花圈献月野。”革命党人把花圈献给了岳飞。当时上海的许多葬礼中，花圈已经是不可缺少的时髦了。此后逐渐在北京等城市流行起来。一百多年后，花圈成了中国人葬礼上的标准配置。摄影术再次介入权力斗争，与慈禧太后的葬礼有关。受害者则是酷爱摄影的直隶总督端方。当时这一规模空前盛况被一个来自天津、与端方有私交的摄影师记录下来，让世人第一次见识到了皇家葬礼的场面
，与今天一些以此想搞大新闻的媒体人相似。来自照相馆的师傅，为了拍摄慈禧棺椁下葬、陵寝这一难得场景，居然架起了美光灯，强烈的声响和光照，令在场悲痛的文武百官惊骇不已。摄影师随即被拿下，遭到隆裕太后、大太监小德章等人问罪。早前与小德章结下梁子的端方难脱干系，最终遭到革职，成了最短命的直隶总督。画面中，一位女子正在熟练的刺绣，她身着传统的汉族衣装，神态从容，动作干练。在绣面上忙碌着的她，偶尔停顿，似乎在构思图案。由于当时拍摄的影片没有声音，也没有记录确切的时间、地点、人物等信息，我们无法知道这位女子的更多情况。不过，随后的镜头中，她从右侧拿出了一件成品，仔细端详一番后，展开在摄影机前。这是一件图案精美的绣品，稍微模糊的画面中，她看起来极有可能是当时清朝官员穿着的一种服饰。令人疑惑的是。这位刺绣女工是专职为清朝官员制作官服吗？或者说，她在一个专门的机构为官员制作官服？最大的可能，她只不过是一位手艺出色的绣工。这是因为在清朝做官，官服是需要自行购买制办的，而清朝官服种类繁多，按出席场合分为朝服和集服，按季节分冬夏两种，在功能上又分为日常服和出行服。还有种类众多的帽子、鞋靴等。这位女绣工正在感知的，很有可能是某位官员的吉服。少有人知的是，一位清朝官员的服装行头如此众多，朝廷很难承担。即便是皇帝对有功之人赏穿黄马褂等，也需要被赏者自行购买。对有的官员而言，服装甚至成为了一个难以承受的负担。在北京，就连一度权倾朝野的曾国藩也为此很感无奈。素来以俭著称的他感叹：“在京为官多年，留下最值钱的东西就是那些官服。”对于那些缺乏经济实力的官员，他们不得不常年借用同事的官服。乌绪六君子之一的刘光第，原本清贫，在光绪年间升官后，却因要置办官服，开花巨大，甚至连房子都租不起了。在官服这一巨大的市场需求下，包括北京在内的许多地方的绣工裁缝生意火爆，他们甚至为官员提供私人定制的服务。可以想象得到，在一九零八年的晚清，尽管已是一个风雨飘摇的时代，但这位刺绣女工依旧有着一个体面稳当的饭碗。旗袍向来是中国美人的标志，可早期旗袍却土得掉渣，它是怎样一步步逆袭的？这是美国人拍摄的一段珍贵的晚清生活影像，画面中的贵族女子身穿华美的旗袍。旗袍是满族的服饰，最早是下大上小，袖管细窄，方便骑射。到了清中期，旗装与汉服逐渐融合，才演变为线条流畅的直身式，袖口宽大。而到了这位格格所处的晚清时期，满人不再以健壮为美，而是要求削肩、挺胸、细腰、窄臀这般纤弱温婉的美感。这是民国时期的一位摩登女郎，她身上所穿的款式便是典型的晚清旗袍。可以看到，衣袖、下摆、开叉处都加上了华丽精美的图样。这种牡丹和长春花组成纹样，称为“富贵长春”。繁复的绣纹甚至需要十位绣娘赶工一周才能完成。满族女子穿着的鞋子花盆底也越来越高，为了使身形婀娜多姿，她们甚至穿上二十五厘米高的花盆底，约为高跟鞋的两倍。很显然，这位格格走路时极为谨慎。服饰的演变也常是时代社会的缩影。
，眼前的这套装束从头到脚都不再有驰骋高原的气魄，而成了贵族安逸的生活方式。相比之下，画面中出现的这些乞丐，则是过着有上顿没下顿的日子了。从脚腿残疾、坐地不起的，到以手代脚艰难前行的；从路边的孤独老者，到双人结伴乞讨的。拍摄者对这些乞丐给足了镜头，甚至还邀请他们做了一些乞讨动作。是乞丐们引发了拍摄者的悲悯之情，还是拍摄者对这个特殊人群抱有猎奇之心？这两者或许都有。当时随处可见的乞丐是整个晚清中国的普遍现象，一些外国人甚至将拍摄的乞丐照片作为明信片寄给亲友。对西方人来说，清末中国的极度贫穷是如此令人震惊。美国人史密斯在一八九四年的《中国人的性格》中记载，一个传教士医生替一个乞丐做了白内障手术，让乞丐重见光明。不料，乞丐的亲戚不但不感激，反而找上门来要求赔偿。人家就是靠这瞎眼要饭的，你给治好了，这不是砸人家饭碗？晚清国运衰败，天灾人祸不断，乞丐遍地，还形成了各种组织，比如湖北的罗宽会、江西的边遣会、贵州的孝义会、湖南的红黑会、山东、河南等地的穷家行等。尽管一度出现了武训这样的传奇乞丐。不时一字，却一心捐款办学，被朝廷封为乞圣。但多数乞丐的命运极为卑微。据一些外国人调查统计，早在1878年的北京，乞丐数量就已经超过两万人。至清末，数量更为庞大，一些八旗子弟甚至也沦为乞丐。他们自成独立的社会体系，有组织，有纪律，也就是我们通常所说的丐帮。他们还推举身强力壮、财力过人，甚至流氓恶棍、伪盖手。有传道士戏称：“就我所知，在大清帝国的皇城里，只有乞丐才有行使投票的特权。”北京的乞丐之多，甚至还造就了一个奇观：一些百姓认为那些老年乞丐历经人生磨难却能长寿，说明生命力特别顽强，便让小孩认老乞丐为干爹，据称可以增加小孩的福气。在当时的中国，乞丐生活水平最好的当属上海。那些活跃在租界的乞丐，每日收入超过普通苦力。光绪年间，有人在红帮爱国女学校门口见到五个乞丐，他们席地而坐，手里夹着纸烟，面前摆着鸡、火腿、豆腐三个菜，旁边还架起了炊具。当时的上海，甚至还出现了外国乞丐。他们不仅向洋人乞讨，更会挨家挨户的向中国人乞讨。晚清中国，乞丐作为一项大众职业，成为了一道独特的时代景观。与他们一样，还有另一个职业随处可见，同样被外国人视为奇观。镜头中的小女孩正在表演柔术，她的身体折叠的幅度超出常人的理解范围。虽然身体柔软，但是看上去十分有力量。这是清末的县官断案的场景，一个小卒带来了犯人，方式简单粗暴，拿着一根链子牵着犯人的脖子就过来了。可以说那时的犯人一点人权都没有，见了县官的面就得跪下。只见县官用惊堂木猛力敲击桌子，随后旁边的衙役围了上来，一个人揪着犯人的辫子，另一个手里拿着一根细细的棍子，正要开打，突然觉得这个方向不太顺手，就让旁边二人揪着犯人的辫子，脱下犯人的裤子，转了个方向，拿棍子的蹲下后，找了个合适的发力姿势，准备当堂行刑。旁边的小喽啰很有眼力劲儿。还专门帮大哥调整了一下辫子的角度，这样的场景看起来和电视剧中并不一样。电视剧里面经常是打五十大板，而这里只用细细的棍子。
子猛抽犯人的屁股。也许县太爷已经做出判决，犯人挨了一顿打，穿上鞋子就被牵走了。别看县太爷断案如此迅速，清朝的百姓打官司的费用需要支付很多银子，原告和被告都要付。我们再来看看当时的犯人都是什么样。他们带着脚镣，手持农具，似乎正要出去劳动改造。清朝末年的刑罚其实很严苛，犯一点错误就要被关起来，严刑拷打。刚才我们看到的公堂，可能只是在外国人镜头前的摆拍，很多普通犯人可能连上公堂的机会都没有，就死在了监狱里。画面中，这位男子正在享受一位剃脑匠的服务。项目包括修理头发、采耳、捶背、解辫等，完全是一条龙的服务。类似这样的场景，当时的许多外国人拍摄下了大量的影像资料。古代中国传统的汉族观念认为，身体发肤受之父母，不敢毁伤，所以不会修理头发。进入清朝后，朝廷规定男性必须剃发蓄辫，于是街头就出现了很多剃脑匠挑着的摊子。与今天的美发行业大不相同，当时只剃一种发型，也不为女士服务。可以说，清朝的理发行业是靠男人的一个发型支撑起来的。对剃脑匠来说，他们的职业与朝廷政策密切相关，并且享有每天二十文钱的工资补贴，因而有“代招”的说法。有的人甚至在剃脑摊子上打出“奉旨修发”的皇帝招牌。另一方面，由于清朝男子发型独特。辫子以外的前额头必须剃光，一旦长出较长的头发，便触犯了剃头令。且辫子若不及时打理，也会影响形象，因而需要五天一打辫，十天一剃头。这使得剃头匠从来不缺生意，是一份相对稳定的职业。在这个画面中，剃脑匠在工作同时，还不忘回看摄影机的镜头，手法娴熟，从容自如。经过采耳捶背之后。他将顾客头顶那一坨乱糟糟的长发解开、梳理，再重新编好。辫子作为清朝男子的发型标识，在当时也有一套审美标准，以又长又黑且柔软为美。追求极致的，还会做到发尖不开叉。这对注意形象的外交官来说，辫子的形象等同于大清朝的形象。清末著名外交家曾纪泽、郭松涛都对此格外重视。曾纪泽在出使英法俄国日记中写道：“每个月都要剃头五次左右，有时候一大早吃完饭，第一件事就是剃头。按这个频率，一个月剃头五次，一年就要剃六十次。”曾纪泽活了六十一岁，他一辈子剃头三千多次。而郭松涛在日记里虽没有写过剃脑的具体细节，但特别记录了从国内带来的剃脑匠中四嗓门大、爱喧哗、有损国体。最后被郭松涛赶回国，出国随身配备剃脑匠，这是清朝高级官员的惯例。一九零五年，清政府派敦方、戴鸿祠等五大臣出洋考察宪政，浩浩荡荡的随行队伍里还专门配有一个剃脑匠。由此可见，剃脑匠这一职业在清朝的确吃得开，下至平头百姓，上至达官显贵，都离不开他们。制作灯笼的手艺人随后出现在画面中。他们之所以吸引了拍摄者，或许与当时灯笼行业极为普遍有关。即便是在上海，十九世纪六十年代就有了煤气厂，八十年代有了发电厂，但主要限于道路照明。一九零八年时，电器尚未普及，灯笼依旧有着很大的市场。当时的《图画日报》三百六十行设有做灯笼的专栏。不过与今天的大红灯笼不同，画面中的灯笼既不是极为喜庆的红色，也不是代表团圆的球形，这又是为什么呢？事实上，中国第一次出现大红灯笼是一九四九年开国大典时由日本人设计的，随后影响广泛，并随着一些影视作品流传，成为了今日最为流行的灯笼式样。一九零八年，这两位手艺人制作的灯笼为圆柱形，蒙上白纸以方便夜间照明。在最后的环节，他们在灯笼外还贴上了一些深色文字，可以清晰看到大号的灯笼上贴着“三家楼书厂”，而小灯笼上则贴着“烟馆”之类的标识。
。在没有普遍电灯照明的当时，衙门、医院、药房、码头等与人们生活密切的相关机构，到了夜间会高高挂起的一个灯笼。而在当时的上海，作为生意极为火爆的消费场所，便是书场和烟馆了。他们对灯笼的需求也格外大。所谓书场，从茶楼演变发展而来的，以演出苏州平话、弹词为主。上海在清末已是十里洋场，休闲娱乐日益兴盛。茶馆从一九零零年的六十家，在十年内增加了一百多家。原本流行苏州的书场，逐渐成为了上海的新潮流。一些名角大家纷纷到上海试演，行话称之为“打炮”，掀起阵阵旋风，盛况空前。与此同时，烟馆也出现了畸形的繁盛景况。当时上海租界内贩卖鸦片的商行大致有四类：大同行、小同行、调高店、烟馆。大同行是专做印度烟土进口的英国洋行，小同行如同二道贩子，他向上家大同行购得鸦片后再行零售。第三类调高店是专门熬制烟膏、零售给烟馆及鸦片吸食者的。而烟馆是整个行业中最低端的消费环节，有的甚至是没有执照的燕子窝。早在1872年，上海烟馆就达到了 1,700 余家，至清末更是数以千计。与灯笼高挂下的书场、烟馆不同，当时上海路边的小吃摊却格外简陋。上海开埠之后，在弄堂港口，沿街叫卖的摊贩大增。到清朝同治年间。上海城隍庙周围点心摊就有上百个，开始向租界发展。后来出现了小吃街，不仅有传统的中式小吃，还有西式的吐司面包。画面中街边的锅内热气腾腾，大人小孩吃得津津有味。这位小孩更是站在镜头前，片刻功夫吃完了一碗，看起来像是一碗粥。然而，即便是一碗普通的粥，对于他来说也是十足的美味了。在一处江边的码头，船上运有竹子，岸边聚集了一些衣着随意的民工，有的人摇着蒲扇。这是清朝末年的某个夏天，一位外国人拍摄下的扬子江边的场景。扬子江，因扬子经古都尔国最繁忙的水路，还活跃着大量外国人。在经历几次洪灾和战乱之后。沟通南北交通的大动脉——京杭大运河，在一九零一年彻底中断，南来北往的水路运输改为海路，各种船只纷纷往来扬子江之上，或出海北上京津，或沿江逆行至上海、南京。这时的上海已逐渐成了十里洋场，大量涌入的外国人也出现在扬子江上，有的人用照相机或摄影机对准了扬子江一带的事物。这个画面里，码头上的民工纷纷前来围观新起的摄像机，在某种程度上，扬子江成了当时国外了解中国的一个窗口。宽泛来说，扬子江囊括了整个长江三角洲一带的水网河岔，这里以江南水乡著称，水路是物资运输、人员往来的主要交通。在这个不知名的城镇。较小的河道上，到处都是身材小巧的篷船，有人运着货物撑船出入，还有一个富商模样的旅客带着随从来到岸边码头歇脚。在更宽阔的江边，小渔船和大帆船匆匆驶过，一只渡船停靠后，乘客纷纷上岸，有赶工的民工，也有挑担子的商贩，还有抬轿的轿夫。与长江上日益繁忙的景象相比，另一条河道冷清了许多。尽管也有不少船只往来，但它早已没有之前的火爆人气。另一位外国摄影师登上了一条船，从镜头前冒出的烟气来看，这很有可能是一条依靠烧煤提供动力的小火轮，有着较快的速度。从对面陆续驶来的帆船，吃水浅的行色匆忙，满载货物的吃水很深。水岸边还可以看到一些作物，有人踩着水车灌溉田地，也有人赶着黄牛拉动水。一个值得注意，在运河上畅通无阻，甚至横行霸道，堪称河霸。地位最低的则是渔民，一条破旧的篷船就是一个家。数量最多的则是漕船，从业多为穷苦劳力、受人欺辱、力求自保
，他们设有香火船，逐渐拉帮结派。这出案片的棚内，一对民工挑着担子进进出出，赶往一条大型帆船。他们担子装着白色物资，步伐沉重。这究竟是什么呢？盐。作为运河上的一个主角，曾创造了包括扬州盐商在内的诸多传奇。很长一段时间内，运河除了向北京提供江南的粮食之外，由江苏沿海一带出产的盐是另一个重要物资。因盐而设的税收，负责盐业的盐运使，由盐而生的走私生意，一直都是朝廷上下关心的话题。出现在外国摄影师镜头前的这批盐。没有谁知道它最终流向何处。运河中断之后，漕粮改由海运，运河上的无数漕工面临着命运的关口，有的成了水师的一员，有的继续在水上讨生活。比如画面中这些打鱼为生的船民，或是周旋于各种码头之间跑货运，更多的人则是不甘心的冲船上岸，开始了新的冒险。运河上的漕工参与走私贩盐，向来已久。在乾隆年间，已形成势力庞大的青帮，山东人张仁奎便是其中一员。他于一八五九年出生在运河边的枣庄，由贩盐起家，闯荡江湖多年。运河交通受阻之后，他到江南一带投身新军，一度代理两淮盐运使，将部下青帮带到南京、上海一带，成了上海滩一个令人侧目的山头。令许多人纷纷前来拜码头，投在门下。辛亥革命期间，张仁奎率青帮攻破了南京城，并迎接孙中山入城。对于当时的拍摄者来说，他们并不知道，一些在运河上闯荡的人，在后来会影响着中国近代历史的进程。他们更关心的是眼前的这些民工，有的女人在船上洗衣服，随丈夫以船为家。不知他是否会感叹“有女莫嫁运河郎，一年四尾泪汪汪”的心酸。码头上有男人挑着担子，脚步匆忙，心头扛着一家人的生计。令人寻味的是，在北京通州的运河上，出现在摄影机前的却是一番繁忙如旧的景象。如果当时的摄影机可以记录声音，我们甚至可以听到此起彼伏的船工号子。漕运改由海路后，南方运来的物资自天津登陆，再由运河、由通州进入北京。中午时分，船工们开始了像往常一样的午饭。一百多年后的今天，我们很难知道一顿这样的午饭会不会让他们感到特别满足，或是他们内心也会向南方的船工渴望新的冒险。清朝官员奉命天低，贪污受贿成为官场潜规则。任何掌管钱粮的部门，都是人人觊觎的废墟。中国海关职员都是非常诱人的工作。当然，如此丰厚的报酬，也同样意味着异常严格的约束。在整个海关系统，赫德对贪腐行为执行零容忍政策，不管事情大小。一旦被人发现贪污受贿，税务司必然会彻查到底，绝不收容。为了保护自己的金发碗，中国海关的各级职员都非常奉公守法。赫德任职半个世纪，整个海关发生的贪腐案也不超过五起。如此优渥的工作报酬，自然吸引了很多人的关注，但与清政府的任人唯亲不同。赫德招募海关职员的方式是公开招考选拔，在国内各大城市，甚至伦敦都设有考点。从镜头前走过的是清朝末年的军队，虽然他们人手一把长枪，但看起来没什么精气神这样的军队怎么对抗八国联军呢？其实这些军队叫做露营军。在清朝的前中期，露营军尚可称为精锐，但是到了清末时期，官府腐败，露营军的管理也逐渐废弛，最终军营改编为巡防营，类似日常巡逻的保安性质。之所以叫露营军，是因为他们的标志是绿色的旗子，可以看到队伍的最后面有专门扛旗的小。
这段外国人在清末期间拍摄的影片，被称之为 “Modern China”， 言下之意是“古老中国的新潮风尚”。一百多年后的今天，出现也有身着官服的官员，更多的是挑着担子的普通百姓。另一个城门前，车辆往来频繁，大路中间站着一位穿西式制服的人，他看起来像今天的交通警察。与上海相比，北京的商业气息。没有那么强烈，更像是一个古老的城市。事实上，与商业带动上海的全民时尚不同，更多的新潮流主要流行在京城上流社会。此京城内，就连皇帝溥仪后来也请了英文教师。您诸位好啊，我想诸位不懂中国话。所以我现在要说英国话。The world today is passing through the most tremendous. 这段视频中，四十四岁的德林公主在一九三零年出访美国时，以流利的英文演讲，很有外交官风范，足以说明皇室在更早的清末就意识到应该向西方学习了。Since I have been in this country this time, through my writing and lecturing, I have endeavored to create a better understanding between China and the United States by presenting the beautiful artistic and the cultural side of Chinese life. I am pleased that this side of Chinese life is very little known here. Although China is a very old country, she is a young republic. She is striving mentally to develop and become up to date. This will take time, but the Chinese flapper is not far behind her American sisters in her desire to become emancipated. Rapid transportation has brought China and the United States to each other's doorway, and the greatest stride of all has been the movie too. 对于摄影术。满清朝廷称得上是京城第一个吃螃蟹的，并且玩得风生水起，上至慈禧太后，下到王公大臣，生前都留下了不少各式各样的照片。画面中的妇女手持烟斗，面露富贵气质。以今天的眼光来看，这个场面很是平常，但在当时却很不容易。这是为什么呢？如果细心留意，自西方摄影术传入中国后的很长一段时间，大多数的人物肖像照片都拍摄了从头到脚的整个身体。一个主要原因，人们认为摄影术能摄人魂魄，如果不拍摄整个完整的身体，会造成致命伤害。拍照通常得拍全身照，这也是成为当时摄影圈流行的一个规矩。即便贵为慈禧太后，她个人的肖像照片中也出现了不可轻易示人的脚步。这位妇女端坐在摄影机前，虽然不是拍摄静态的肖像照，却也是她个人的私人影像。令人意外的是，她接受了这种去掉小腿以下部分的拍摄方式，这可以说是摄影界的新潮动向。这是清末的魔术师，那时候的魔术叫做变戏法。可以看到，魔术师变戏法的同时，还来回跑动，像是在进行舞蹈表演。脸上戴着的面具也像是戏曲表演者的脸谱。他只用一把油纸伞做道具，就能变出几个大灯笼。一转眼，灯笼瞬间变成了一条狗。接下来的魔术是大变活人。只见助手拿出一个纸罩子，挡住椅子上的人。魔术师用滑稽的表演吸引注意，紧接着，魔术师跳过椅子，从纸罩中穿过，之前的人不见了。撕开另一边的纸罩子，果然出现了刚才的表演助理，让人很难相信这是封建社会的戏法。在清末的权力斗争中，为扳倒慈禧的大红人，有“官土”之称的残春轩，袁世凯三番五次都未能得手。直到后来，他抓住曾春轩到了上海这一时机，通过一家照相馆把康有为、梁启超与曾春轩的照片合成在了一起，再上呈给慈禧太后，声称
，曾春轩与康梁二人密谋推动改制，这让慈禧忍无可忍。被革职的曾春轩则是百口难辩。感谢收看，记得订阅哦。